वेलकम स्टूडेंट्स चैप्टर फाइव कोड्राटिक इक्वेशन जैसा आप लोग ने स्ट्रेट लाइन की वीडियोस में पहले देखा रहेगा वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स के पावर चाहे वो वेरिएबल एक्स हो वाई हो या दोनों ही हो उनके हाईएस्ट पावर अगर वन होते हैं तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि जब उन्हें ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं सो इन द चैप्टर स्ट्रेट लाइन वी हैव सीन दैट एनी इक्वेशन विथ हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज वन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन द सेम वे एनी इक्वेशन विद द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू इज कॉल्ड एज कॉड्रेटिक इक्वेशन बट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कॉड्रेटिक इक्वेशन जनरली सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अंदर आते हैं मतलब उसमें या तो सिर्फ x होगा या तो सिर्फ y होगा या कोई भी एक ही वेरिएबल होगा ठीक है जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर हमको x और y दोनों मिलते थे उस तरह से यहाँ पे नहीं है सो so, एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं कोड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इस पूरे इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल हैं सिर्फ एक विच इज एक्स और उस वेरिएबल का हाइएस्ट पावर विच इज टू सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोड्रेटिक इक्वेशन सेम वेज टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर भी कितने वेरिएबल हैं एक ही है एक्स और उसका हाइएस्ट पावर इज टू सो दिस इज ऑल्सो कोड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम थिंग एक ही वेरिएबल है एक्स और उसका हाइएस्ट पावर है टू सो ये भी एक कोड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स विथ पावर वन एंड टू आर कॉल्ड एटफेक्टेड कोड्रेटिक इक्वेशन लाइक इन एग्जाम्पल थ्री यहाँ पे एग्जाम्पल थ्री यानी ये वाले में सिर्फ दो ही टर्म्स है जिसमें एक में x का पावर वन है और दूसरे में x का पावर टू है तो ऐसे इक्वेशन को यानी जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होती है कोई नंबर नहीं होता है सिर्फ x के टर्म्स होते हैं ऐसे कोड्रेटिक इक्वेशन को एडफेक्टेड कोड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है सेम वेज ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म हो उसको प्योर कोड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है जैसे कि अपने एग्जांपल सेकंड में दिख रहा है यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का टर्म है विच इज टू एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट टर्म है बीच में एक्स वाला टर्म मिसिंग है तो ऐसे इक्वेशन को हम प्योर कोड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं सो so, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसको हम ऐसे फॉर्मेट में लिख पाए जिसमें x का हाइएस्ट पावर क्या हो टू हो और वो इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल का हो तो उसे हम कोड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं जैसे कि एनी इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस एस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज अ कोड्रेटिक इक्वेशन क्यों एक ही वेरिएबल का इक्वेशन है और सबसे हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की टू है उसके बाद वन और उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो ऐसा कोई भी इक्वेशन हो जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट ये तीन टर्म्स आती हो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉड्रेटिक इक्वेशन बट नोट करने वाली बात फिर से यहाँ पे ये है कि इसमें ए बी सी तीनों कॉन्स्टेंट है मगर ए जीरो नहीं हो सकता अगर ए जीरो हो गया तो यहाँ पे ये टर्म वैनिश हो जाएगी वॉट यू विल गेट बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो हमने स्ट्रेट लाइन में देखा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन बोला जाता है सो ए बी और सी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बस ए जीरो नहीं हो सकता ठीक है मूविंग ऑन एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन कोड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और रूट ऑफ दैट कोड्रेटिक इक्वेशन ये दो टर्म्स हैं जैसे कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको उसका कुछ आंसर मिलता है जैसे 5x एक्स इज इक्वल्स टू फाइव हो तो हमको x इज इक्वल टू वन मिलता है ये जो x के आंसर्स हैं उसे हम उस इक्वेशन के सोल्यूशन बोलते हैं तो यहाँ कोड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ऐसी x की वैल्यूज जो इक्वेशन सॉल्व करने पे मिलती है उसे सल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ दैट कोड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है अब ये जो रूट्स है हमको सॉल्व करने के 
बिना भी पता चल सकते हैं कि कैसे टाइप के हैं टोटल कैसे टाइप के हो सकते हैं सोचो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं कोई भी रियल नंबर या तो वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रियल नंबर हो ही ना तो ऐसे तीन वेरिएशन हमारे पास आते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन वी कैन से दैट रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन आर रियल और इमेजिनरी और इवन सेम और डिस्टिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो ये एक जनरल फॉर्म है कोड्रेटिक इक्वेशन का आप कोई भी कोड्रेटिक इक्वेशन उठा के ले लो वो इस फॉर्मेट के अंदर तो रिप्रेजेंट हो ही सकता है तो ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कौन सी क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये आंसर ये वैल्यू डिसाइड करेगा कि उसके रूट्स का नेचर क्या है अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है तो उसके जो आंसर्स होंगे एक्स के यानी उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो उसके एक्स के वैल्यूज या उसके रूट्स रियल होंगे लेकिन दोनों ही सेम होंगे और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर नेगेटिव है यानी कि लेस देन जीरो है तो उसके रूट्स रियल नंबर्स नहीं होंगे अगर रियल नंबर्स नहीं है तो फिर क्या है इेशनल नंबर चैप्टर पढ़ते टाइम आपने ये देखा रहेगा कि एक टाइप के ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स की रेंज से भी बाहर है जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं यानी कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ठीक है तो ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ये तीन केसेस में डिसाइड करती है कि उसके वैल्यूज एक्स के यानी कि उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है रियल एंड सेम है या फिर नॉट रियल या इमेजिनरी है ठीक है समझ आ रहा है अभी आप लोग को ये सोचने में थोड़ा कष्ट होगा कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में बी ए सी ये सब वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल चीज है ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यू जस्ट हैव टू कंपेयर इट विद दिस फॉर्म कि एक्स के आगे वाला नंबर ए होगा x के आगे वाला नंबर b होगा और उस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c होगा और फिर आप बी स्क्वायर माइनस फोर का वैल्यू निकाल के उसको आगे सॉल्व कर सकते हो अब अगर उन्होंने नेचर के बारे में नहीं हमको रूट के बारे में पूछा है यानी कि सीधे सीधे बोल दिया है कि उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है लेट एस सी यू फर्स्ट मैथड मैथड इज कॉल्ड एस फैक्टराइजेशन मेथड ये आपने नाइन्थ के फैक्टराइजेशन के चैप्टर में भी पढ़ा है जिसको हम उस वक्त स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते थे ठीक है दिस मेथड इज ऑल्सो स्टडीड इन नाइन्थ स्टैंडर्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म कंसिडर एक इक्वेशन होता था आपके पास लेट एस से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो हम क्या करते थे हम ये सोचते थे कि इसके लास्ट और फर्स्ट यानी कि हाइएस्ट पावर एंड लोएस्ट पावर टर्म का प्रोडक्ट क्या है हाइएस्ट पावर कौन सा है एक्स का टू और उसका आगे का नंबर क्या है वन लोएस्ट पावर कौन सी होती है कांस्टेंट टर्म की और उसका वैल्यू क्या है माइनस सिक्स सो वन इंटू माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स अब माइनस सिक्स को मुझे दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन तो माइनस ही रहे लेकिन उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आंसर मुझे माइनस वन आए अब इसके कुछ कन्वेंशन हम लोग ने सीखे हुए हैं पहले से वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता है तो आंसर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से आना चाहिए अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो आंसर एडिशन से आना चाहिए सो so, सिक्स के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस वन हो तो दो ही ऐसे थ्री और टू लेकिन इसमें भी साइन किसको माइनस और किसको प्लस देना है हमको ऐसे साइन देना है कि माइनस वन आंसर आ जाए तो अभी थ्री माइनस टू करोगे तो तो प्लस वन आ जाएगा सो साइन को 
उल्टा करो माइनस थ्री प्लस टू करोगे तो माइनस वन आंसर आ जाएगा सो माइनस सिक्स हैज बीन फैक्टराइज एज माइनस थ्री प्लस टू क्यों इन दोनों का प्रोडक्ट देखो माइनस थ्री इंटू प्लस टू करोगे तो माइनस सिक्स आता है एंड माइनस थ्री प्लस टू एडिशन सप्रैक्शन में देखोगे तो माइनस वन आता है जो कि इस मिडल टर्म का कोफिशियंट है तो इसको स्प्लिट करते टाइम हमेशा हमको यही सोचना है कि ये और ये यानी हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर टर्म का प्रोडक्ट कैसे फैक्टराइज करोगे सो so दैट उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से तुम्हें मिडल टर्म मिल जाए अब वो एडिशन से आएगा या सब्ट्रैक्शन से आएगा ये कौन डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेगा ये लास्ट टर्म का साइन अगर ये साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन से आएगा और अगर ये साइन पॉजिटिव है प्लस है तो एडिशन से आएगा इससे अच्छा एक और रूल भी होता है कि अगर जब तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना है तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होंगे अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के साइंस सेम रहेंगे दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस ठीक है इन रूल्स को याद रखना आगे हम लोग इसके हेल्प से कुछ सम भी सॉल्व करने वाले सो so, यहाँ पे हमको फैक्टर्स क्या मिले हैं माइनस थ्री एंड प्लस टू सो एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो इन फर्स्ट दो टर्म्स में से अगर हम एक्स को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स माइनस यहां से प्लस टू को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो अब यहां पे ये दोनों टर्म्स में x माइनस थ्री कॉमन है तो हमने x माइनस थ्री को कॉमन ले लिया तो दूसरा हमारे पास क्या बचेगा यहां पे x बचेगा और यहां पे टू बचेगा सो x प्लस टू एंड x माइनस थ्री दिस इज फैक्टराइज इज इक्वल्स टू जीरो है अब जब भी दो टर्म जिसका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आता है ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए दोनों ऑब्वियसली एक साथ जीरो तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे एक्स को माइनस टू डालना पड़ेगा लेकिन जब वो एक्स माइनस टू यहाँ पे डालूंगा तो ये जीरो नहीं हो सकता अगर इसे जीरो बनाना है तो एक्स होना चाहिए अगर वो थ्री यहाँ पे जाएगा तो ये फाइव हो जाएगा सो बोथ एट द सेम टाइम कभी भी जीरो नहीं हो सकते Either first bracket will be zero or second bracket will be zero. So हमने भी वही लिख दिया कि first bracket यानी x plus two is zero और x minus three is equals to zero. यानी x का value या तो minus two हो सकता है या फिर three हो सकता है but both not at the same time. Also observe that if solution of any equation are x is equal to a and x is equals to b, then x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो शुड बी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों क्या है मेरे को ये दो सोल्यूशन मिले थे करेक्ट अब अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसीजर करूं तो इन दोनों सोल्यूशन से आई कैन रीच टू दिस स्टेप कि x प्लस टू इक्वल टू जीरो होगा या x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा अब ये दो कहाँ से आए थे जब उनका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो था तो फिर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया यानी अगर x इज इक्वल टू माइनस टू है तो x प्लस टू एक ब्रैकेट बनेगा x इक्वल टू थ्री है तो x माइनस थ्री एक ब्रैकेट बनेगा और उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू जीरो वही तो हमारा मेन क्वेश्चन था सो बाय फॉलोइंग द रिवर्स प्रोसेस अगर मुझे पहले से सोल्यूशन पता है किसी भी इक्वेशन के तो मैं उनका क्वेश्चन भी ढूंढ सकता हूँ बाय फॉलोइंग दिस वे ठीक है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है तो x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो उसका क्वेश्चन होगा यानी कि इधर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा ठीक है सो दिस वॉज द मेथड नंबर वन जिसमें हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट और लास्ट यानी हाईएस्ट एंड लोएस्ट पावर टर्म को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज किया था सच दैट कि हमको मिडल टर्म को स्प्लिट करने का चांस मिल जाए बट ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसके अंदर ये मेथड वर्क नहीं करती है कि 
इन दोनों के प्रोडक्ट से जो फैक्टर्स मिलते हैं वो फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मिडिल टर्म हमको नहीं मिल पाती है तो ऐसे केसेस में क्या करना ऐसे केसेस में वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट मेथड विच इज बाय द फॉर्मूला ये कोड्राटिक इक्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे यूनिवर्सल तरीका है चाहे कोई भी मेथड फेल क्यों ना हो जाए ये मेथड कभी भी फेल नहीं होती है सो so, बहुत ध्यान से देखना कोई भी कॉड्रेटिक इक्वेशन ऑफकोर्स इसके जनरल फॉर्म में अगर हम लिखे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो तो उसका जो वेरिएबल है इस इस केस के अंदर वो x है अगर ये पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में होता तो हम यहाँ पे y इज इक्वल्स टू मिलता अगर ये पूरा इक्वेशन m के टर्म्स में होता तो हमको m का वैल्यू मिलता इन शॉर्ट जो भी इक्वेशन का तुम्हारा वेरिएबल है उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी याद रहेगा ये वाली क्वांटिटी डिसाइड करती थी कि उसका रूट का नेचर क्या होगा रियल डिस्टिंक रियल सेम या फिर इमेजिनरी डिवाइड बाय टू ए तो ये उसका इन जनरल फॉर्मूला है किसी भी कॉर्डिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि सॉल्व करो रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो बाय फॉर्मूला मेथड तो सबसे पहले फॉर्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट करने के लिए मुझे वैल्यूज चाहिए ए बी और सी का सो लेट इस कंपेयर विथ द जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसे और इसे कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर ए है तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे रूट थ्री है यानी ए का वैल्यू आ गया रूट थ्री एक्स के आगे यहाँ पे बी है एक्स के आगे यहाँ पे इलेवन है यानी बी का वैल्यू आ गया इलेवन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सिक्स रूट थ्री है यानी सी का वैल्यू सिक्स रूट थ्री आ गया तो अब ए बी सी के वैल्यू मिलने के बाद वी कैन सब्सटीट्यूट इन टू दूमूला इसका वेरिएबल क्या था एक्स था सो so मुझे यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिलेगा एज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए बी क्या था इलेवन प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी इलेवन का स्क्वायर विच इज वन ट्वेंटी वन माइनस फोर इंटू ए विच वॉज रूट थ्री इंटू सी विच इज सिक्स रूट थ्री डिवाइड बाई टू इंटू ए विच इज रूट थ्री लेट इज सिंप्लीफाई दिस नाउ माइनस इलेवन प्लस माइनस एज इट इज वन ट्वेंटी वन माइनस ये फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री यानी ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर थ्री जा विच इज सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री अब ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो यू विल गेट फोर्टी नाइन एंड फोर्टी नाइन रूट के अंडर है तो उसका आंसर आ जाएगा सेवन सो ऊपर वी हैव माइनस इलेवन प्लस माइनस सेवन अपॉन टू रूट थ्री तो x की कोड्राटिक इक्वेशन के लिए हमको पता है कि दो वैल्यूज आती है जैसे हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के अंदर देखा और ये इन जनरल एल्जिब्रा का प्रिंसिपल है कि कोई भी इक्वेशन हो उसकी हाईएस्ट पावर जितनी है उतने उसके आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं फिर वो चाहे सेम ही क्यों ना हो दैट इज नॉट द केस तो यहाँ पे भी हमको कितने आंसर मिलने चाहिए दो आंसर्स मिलने चाहिए तो एक आंसर यहाँ पे प्लस की साइन कंसिडर करके मिलेगा तो दूसरा आंसर हमको माइनस की साइन कंसिडर करके मिलेगा सो so, यहाँ पे कौन से दो आंसर आएंगे एक माइनस इलेवन प्लस सेवन विच इज माइनस फोर अपॉन टू रूट थ्री दूसरा माइनस इलेवन माइनस सेवन विच इज माइनस एटीन अपॉन टू रूट थ्री अब जैसा नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुमने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस सीखा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ जाए और उसको अगर हटाना है तो क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट थ्री ओवर ह्योर तो यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा और यहाँ पे ये टू इंटू रूट थ्री टू रूट थ्री हो जाएगा सो इट इज माइनस टू रूट थ्री अपॉन थ्री सेम वेज यहाँ पे जब रैशनलाइज करोगे तो यू विल गेट ये टू और एटीन कट होके नाइन हो गया एंड रूट थ्री रूट थ्री सो ऊपर आ जाएगा नाइन रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री रूट थ्री थ्री अगेन थ्री एंड नाइन कैन बी कैंसल आउट तो फाइनल कट करके तुमको आंसर क्या मिलेगा माइनस थ्री रूट थ्री ठीक है तो हमको दो आंसर्स अपने जो रिक्वायर्ड थे वो 
मिल गए माइनस टू रूट थ्री बाय थ्री एंड माइनस थ्री रूट थ्री क्लियर है यहां तक सो so, जब तक हमने यहां पे क्या क्या सीखा है कोड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया कि उसका हाईएस्ट पावर टू होता है और उनके अलग अलग केसेस में नाम देखे जैसे कि एडपेक्टेड कोड्रेटिक इक्वेशन एंड प्योर कोड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद हम लोग ने सीखा कि उसके आंसर्स उसके सोल्यूशंस बिना सॉल्व किए अगर सिर्फ नेचर जानना है कि कैसे होंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कोड्रेटिक इक्वेशन तो ये क्वांटिटी हमको बताएगी कि वो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है रियल एंड सेम है या फिर नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी है और अगर हमको एट दी एंड इक्वेशन को सॉल्व ही करना है तो वी हैव टू मेथड्स फॉर दैट फर्स्ट फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड फॉर्मूला मेथड सो इस थियोरी को याद रखिएगा अगले वीडियो के अंदर हम लोग इसी थियोरी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे थैंक यू सो मच